സുരേഷ് ഗോപി അതിലെ പോണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞില്ല ലാൽ അതിലെ പോണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞില്ല ദിലീപ് അതിലെ പോണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ എന്റെ ചിപ്പിലെ ആൾക്കാരാ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി പോയതാണ് അത് നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഭ്രാന്തായ ആ പടം തരം കൊണ്ടാക്കി ഷക്കീല തരം ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഉപരി അതിന്റെ പുറമേ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ അധികം പ്രഥമ ഗണനീയമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് ചീട്ടുകളായിരുന്നു ചീട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടം ഒരു കൂടുതൽ കാച്ചി പറഞ്ഞു ചീട്ടുകളായിരുന്നു മെയിൻ എനിക്കിട്ട് കാച്ച മുഴുവൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്ന അവിടെ പുലുവാൽ കല്യാണത്തിന്റെ പല കോമഡികളും സാലുഡാൽ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമൊക്കെ ഈ പൈസ കൊടുത്ത് കോമഡി വാങ്ങുന്ന ആളാണ് ഒരു കോമഡി പോലും വെറുതെ വിടാറില്ല അവസാനത്തെ നിർബന്ധത്തിന് വാങ്ങിയ അവൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ള ഏകദേശം ഒട്ടുമുക്ക ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൊച്ചിന് എനിക്കൂടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് ആ മനുഷ്യനിപ്പോ നമ്മ രണ്ടുപേരും അഭിനയിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവൻ സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല പുള്ളി അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് അത് അല്ലാണ്ട് പുള്ളിക്ക് അതിന്റെ ഒരു അസൂയെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ തമാശ പറഞ്ഞു ഇക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോന്നോ അല്ലാണ്ട് മോഹം പുള്ളി ഇരിഞ്ചിരിക്കും എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമമായി വിഷമല്ല പേടിയായി കാരണം അടുത്ത് ഞാനാണ് എത്ര കാലം മികച്ച ബ്രേക്ക് എന്ന സിനിമയായിരുന്നു നമ്മുടെ തെങ്കാശി പട്ടണം തെങ്കാശി പട്ടണത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എസ്കേഷൻ ഒക്കെ പോയ പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു അവിടെ സെറ്റിലും പരിപാടിയൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ എങ്ങനെയാ അത് സത്യമേവ ചെയ്തെന്ന് വിജി തമ്പിടെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് തെങ്കാശി പട്ടണത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇത് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന വേഷമാണ് രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന വേഷമാണ് ഞാൻ തെങ്കാശി പട്ടണം ചെയ്തത് പിന്നീട് അവർ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്നാക്കി രണ്ടു വേഷം കൂടി ഒന്നാക്കി ഒരു മാനേജറും കുതിരക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മാനേജറും കുതിരക്കാരനും കൂടി ഒന്നാക്കി അപ്പൊ ഈ തെങ്ക ഈ സത്യമേധയുടെ കള്ളൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ കണ്ടാണ് അവർ തന്നെ ലാലേട്ടനും റാഷ്മ കാട്ടിനും കൂടി തന്നെ ഈ പടത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു കാരണം അതൊരു ഭയങ്കര എസ്കഷൻ മൂഡിലുള്ള അതേപോലെ ഞാൻ വളരെ അപൂർവം പടങ്ങൾ ലാൽകൃഷ്ണൻ്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഭയങ്കര എസ്കഷൻ മൂഡിലുള്ള പടങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ തെങ്കാശി പട്ടണം കല്യാണ രാമൻ തൊമ്മനും മക്കളും എല്ലാ പടങ്ങളും എല്ലാ പടങ്ങളും നമ്മളൊരു ഞാൻ വീട്ടുകാരെ കൊണ്ടുപോകണ ഏക പടവും അവിടെ ആയിരുന്നു വൈഫിനെയും പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോയി ഷൂട്ടിങ് കാണിക്കുന്ന ലാൽകൃഷ്ണ പടങ്ങളായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഒരു അന്യതാബോധം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ചെന്ന് ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവരതുപോലെ കെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഉപരി അതിൻ്റെ പുറമേ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ അധികം പ്രഥമ ഗണനീയമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് തെങ്കാശി പടത്തിന് സുരേഷ് ചേട്ടൻ ആ സമയത്ത് ചീട്ടുകളായിരുന്നു ചീട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടം ഒരു കൂടുതൽ തെങ്കാശി പടത്തിന് ചീട്ടുകളായിരുന്നു മെയിൻ എനിക്കിട്ട് കാശ മുഴുവൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്ന അവിടെ തെങ്കാശി പട്ടണം ഇട്ട് കാശ മുഴുവൻ കൊടുത്തു പോകുന്നു അണ്ട് പൊള്ളാച്ചിന്ന് ഉരിയാക്കി അരി ഇടുന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ വീട്ടിലൊന്നും അരി കഞ്ഞി കൊടുക്കണമല്ലോ ഒരിയാക്ക അരിയാണ് വന്നത് തെങ്കാശി പണത്ത് കിട്ടി മുഴുവൻ കാശും അന്നേവരെ കിട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിവെല്ലാം കിട്ടിയ പടമാണ് എനിക്കത് അത് മുഴുവൻ കാശ് ചീട്ട് കളിച്ചു പോയി എനിക്ക് ചീട്ടില്ല അറിയില്ല അത് തന്നെ അവരെല്ലാ പടങ്ങളും ഓൺ ദി സ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും റാഫി മെക്കാട്ടിൻ അവര് എഴുതി വെക്കണ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവരുടെ മനസ്സിലാണ് ലാലേട്ടൻ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല കിച്ചൺ അത് അപ്പൊ ഒരുപാട് കോമഡി പടങ്ങൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കോമഡി ഇട്ടിട്ട് സ്ഥലമില്ലാണ്ട് പുലുവാൽ കല്യാണത്തിലെ പല കോമഡികളും സാലുഡാൽ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് തൊമ്മനും മക്കളുടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മാവിന്റെ മോളി തമിഴ്ലോറി ഇടിച്ച് അല്ല മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പ തമിഴ്ലോറി ഇടിച്ച് മരിച്ചു അത് പുൽവാൽ കല്യാണത്തിൽ ഇടാൻ വെച്ചിരുന്നാണ് പക്ഷെ സാലുവിൽ ഇടാനായിട്
മറ്റൊരു സാധനം ഇവിടെ കാച്ചിക്കൊണ്ട് വെച്ചു ഓ കാച്ചി കാച്ചിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു ആ സാധനം നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടോ ഇട്ട് സോറി അതിന് മുമ്പ് ഒരു കഥയുണ്ട് ചതിക്കാത്ത ചന്തൂരി തമാശ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ചതിക്കാത്ത ചന്തൂരി ഇതേ തമാശ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഷൂട്ട് ചെയ്ത നവ്യ നായരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വന്ന് പറയും എന്റെ കാമുകി എന്റെ അമ്മാവന്റെ മോള് ചെമ്പഴുന്നിന്റെ പോലെയാണ് ഏ അതെ അപ്പൊ ലവ് ഇത് ചെയ്യണ ഇയാള് ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ അപ്പൊ പറയും എന്റെ കാമുകി ചെമ്പഴുന്നിന്റെ പോലെയാണ് നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലവ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയും അവള് മരിച്ചു പോയി അവളെ കാണുമ്പോക്കെ എങ്ങനെയും മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും അമ്മാവന്റെ വിളിച്ചു വന്ന എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പിന്നെ മീൻ കുട്ടി ചോറിനൊന്നും ആഗ്രഹം തോന്നി എനിക്ക് വേണ്ടി മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാ അപ്പൊ മാസം ദിവസം ഞാൻ ഉണക്കം കൂട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡബിങ് സമയത്ത് ഈ സാധനം ഇല്ല അപ്പൊ റാഫിക്കൻ ലാലേട്ടനാണ് ശരിയല്ല നമ്മള് സിനിമാക്കാരെ തന്നെ മോശമൊക്കെ ചിത്രീകരണ പോലെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സിനിമാക്കാരാണ് അത് ഒരു പെണ്ണിനെ വളർക്കാൻ വേണ്ടി ഉമാര് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് സിനിമാക്കാരെ തന്നെ നമ്മള് ഒരു സ്വയം കുറ്റം പറച്ചത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വീണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത സാധനം പൊതിഞ്ഞു എടുത്തു പക്ഷെ വീണ്ടും തൊമ്മനും തൊമ്മനും മക്കൾക്ക് ഇട്ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പരാജയപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെയാണ് ബാർലി വെള്ളം ഇല്ലേ ബാർലി വെള്ളം നടക്കുമ്പോ അത് സത്യമേ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അവര് എടുത്തിട്ടത് ആ വേണ്ട അത് വേണ്ട ഞാൻ വീണ്ടും പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു തെങ്കാശി പടത്തി കൊണ്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ അത് ലാലേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണ രാമൻ സമയത്ത് രാവിലെ എല്ലാ വീട്ടിൽ ഡിസ്കസ് സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞോട്ടെ വന്നു ആർക്കും ചിരിയിലൊന്നുമില്ല അതങ്ങോട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ സംഭവിച്ചില്ല ഞാൻ സാബിയുടെ പോലെ സാബി ഇത് സാബി അവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്താ ചെയ്യത് എനിക്കത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നി അതിന് വലിയ തമാശൊന്നുമില്ലല്ലോ കല്യാണം മുടി കഴിയുമ്പോൾ സാമ്പാറിന്റെ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് മെനക്കേടാണ് സാമ്പാറിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ വെച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യണ ഞാൻ ഷാബിയുടെ കാലൊരിക്കാൻ ഷാബി ഒന്നും എടുക്കാറില്ല ഒരു ഷാബി പറഞ്ഞു എല്ലാരും പോയിട്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഷാബി എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഷോട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രം ഉള്ളു ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്കറിയാം നിർബന്ധം കൊണ്ട് ആണ് ആ ഷോട്ട് അതേപോലെ വാ ബാല എന്ന് പറഞ്ഞു മായാവിൽ വാ ബാല എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഓ ഇപ്പൊ പേര് കിട്ടി വാ ബാലൻ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞപ്പോ അത് എഡ്ജായി പോയി സീനിന്റെ കട്ടായി പോയിട്ട് വേറൊരു സീനിലും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഷാബി അത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ആ കോമഡിക്ക് വേണ്ടി കൈ ഇരുട്ടി സംഭവം ഇരുന്നത് പക്ഷെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അത് അതിന്റെ ലിപ്പില്ല വേറൊരു സീന്റെ എഡ്ജിലും ഈ സീന്റെ എഡ്ജിലും കൂടെ ആയിപ്പോയി നല്ല കോമഡിയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഷാബി ഒക്കെ ഈ പൈസ കൊടുത്ത് കോമഡി വാങ്ങിയ ആളാണ് ഒരു കോമഡി പോലും വെറുതെ വിടാറില്ല പുരുവാല കല്യാണത്തിൽ ഇടാൻ ഒന്നും സ്ഥലങ്ങളില്ല കൗണ്ടർ അതേപോലെ തന്നെ ഷാബിയുടെ എല്ലാ പടങ്ങളിലും അതെ ഒരു ആ സമയത്ത് സ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റേഷൻ സാധ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ മറ്റൊരു സിനിമയിലേക്ക് വരാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിലെ കിന്നാരത്തുമ്പികള് കിന്നാരത്തുമ്പികള് ഒരുപക്ഷെ അത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഡിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റീച്ച് ഉള്ള ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് അത് ഇപ്പത്തെ യൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിനിമേനെ വേറൊരു തലത്തിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഒരു അഡൾട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നീട് പക്ഷെ ചിന്തകളൊക്കെ മാറി എന്താണ് ആ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറയണത് ഞാൻ പെട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ തീർന്നിട്ട് എന്റെ സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നോട് അവാർഡ് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിന് സത്യം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നോട് അവാർഡ് പടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭരത ടച്ച് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ സെക്സിന്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സീനിൽ അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഷക്കീലിനെ നേരിട്ട് കണ്ടു പോലുമില്ല എന്റെ സീനിൽ അവർ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്
ഈ പടം ഡബിങ്ങിന് വന്നപ്പോഴാണ് ഡയറക്ടർ ഭയങ്കര ഇതിലിരിക്കുകയാണ് ആരും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കാനില്ല അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സീൻ കൂടി ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെക്സ് പോലെ ഇട്ട് ഇറക്കാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യണത് എക്സ്ട്രാ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് വിളിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സ്നേഹിതൻ റോഷൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചത് തന്നെ എന്റെ അവാർഡ് പുറകൊന്നും വിളിച്ചതാണ് ദേവ് ഇത് എന്റെ നിങ്ങൾ വെച്ചോ നിങ്ങൾ സെക്സ് കിട്ടി ഇത് എന്റെ പടം വെക്കരുന്നു പോസ്റ്ററിൽ വെക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്നും വരാൻ പോകില്ല കാരണം ഞാനൊന്നും ഇത് ചെയ്തിട്ടൊന്നും എന്റെ സീനിൽ അങ്ങനെ സംഭവമൊന്നും പക്ഷെ അവർ വെച്ചൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അവർ വളരെ മരിയ കാര്യമായിരുന്നു അവർ വെച്ചൊന്നുമില്ല ആ പടം കയറി തരങ്ങ ഉണ്ടാക്കി ഷക്കീല തരങ്ങ അതിൻ്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം അമ്മോഹ് തെങ്കാച്ചി പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിങ് കിടക്കുന്നു തെങ്കാച്ചി പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിങ് കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രാവിലെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചായ കുടിക്കണം അപ്പൊ പഴനി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഒരു പെട്ടിക്കട പെട്ടിക്കടയല്ല എന്നാൽ ചെറ്റക്കട ഈ ചെറ്റ ഈ ഓട് കൊണ്ട് അല്ല ഓലയും കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വലിയ ചായക്കടയാണ് ഓലയാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഴനി സെറ്റിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ റെഡിയാണ് വെളുപ്പിനെ പോയി ചെല്ലും ഞാൻ വെളുപ്പിനെ ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയാന്ന് വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ട് സംസാരങ്ങളൊക്കെ ആയി കുശു കുശു പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും കുശു നമുക്കറിയാം കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ മാറി മെല്ലെ ഒരു വെളിച്ചം വന്നുള്ളൂ നേരം വെളുത്തിട്ട് ശരിക്കും വെളുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് നോക്കാം ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് പോവാ എന്തോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പേടിയായി അതുമാറിയല്ലാ പരിപാടിയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചിട്ടാ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നടി കറാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു രോമാഞ്ചം വന്നു കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞാൻ അതെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു നടി കറാന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ആമാ ആ പടം ഞാൻ മാത്രം ഏത് പടത്തിന് കാരണം എന്റെ പടങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെ മര്യാദ കളിക്കണില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ആ തമിഴ്നാട്ടിൽ എങ്ങനെ വന്നു വെച്ചപ്പോ സാർ അരങ്ങേറ്റ വേള അരങ്ങേറ്റ വേള ഞാൻ തമിഴിലൊന്ന് അന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള തമിഴിലൊന്നും ഞാനില്ല ഞാൻ എന്നെങ്കിൽ സാർ ഇത് ബ്രോക്കർ ആയിട്ട് വന്ന് സക്കീല പടം അപ്പൊ കിന്നാരത്തും പി അവിടെ പേര് മാറ്റിയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപി അതിലെ പോണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞില്ല ലാൽ അതിലെ പോണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞില്ല ദിലീപ് അതിലെ പോണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ എന്റെ ചിറ്റിലും ആൾക്കാരാ ഇവര് ചെന്നെ തല്ലാൻ പിടിച്ചേക്കണ് നോക്കി എന്താന്ന് നോക്കി അറിയില്ല ഫാൻസ് എന്റെ ഫാൻസ് പിന്നെ അരങ്ങേറ്റ വേള കണ്ടിട്ടുള്ള ഫാൻസ് എന്ത് ഫാൻസ് ആയിരുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് പോണെങ്കിൽ പണി അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്ന അത് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന സമയം കാണാറ് ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് കാശ് ഭയങ്കര മനുഷ്യപ്പായിരുന്നു അതാണ് കിന്നാരത്തും പിന്നെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയില്ല ആരറിയാനായിട്ട് തമിഴ്നാട് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തു പോയത് അത് അവിടെ ആരും എടുത്തിട്ട് ആരും കൊണ്ടൊക്കെ ഡിബ്ബ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതല്ലല്ലോ ആവശ്യം സിനിമ കാണലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കുറച്ച് സെക്സിയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് പിന്നീട് അടുത്തൊരു സിനിമ ഇപ്പൊ സൂത്രധാനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം അപ്പം ഒരുപാട് പേര് അതിനെ പ്രശംസിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു തോട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം വരുമ്പോ ഇത് ചെയ്തേക്കാം ഇത് ഹിറ്റ് ആവും അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നോ ലോഹു സാറിന്റെ ഇതാണ് ലോഹു സാറിന്റെ പടം വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ചികണ്ടി ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം ഇയാൾ ശരിക്ക് ചികണ്ടി അല്ലേ അയാള് നാട്ടില് കുടുംബവും ഫാമിലിയും ഉള്ള ആളാ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചികണ്ടി വേഷം കിട്ടുന്ന ആളാ അതെനിക്ക് അതൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള സ്ഥാനമായിട്ട് തോന്നിയത് അത് ആ സമയത്ത് വൺ മാൻ ഷോ എന്ന പടം പൊള്ളാച്ചിരി ഇടക്കാണ് സൂത്രധാരൻ തെങ്കാച്ചിരി ഇടക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഷട്ടിൽ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജമീൻദാർ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ പൊള്ളാച്ചിരി രണ്ടു പടം നടക്കുന്നു തെങ്കാശിയിൽ ഒര
ഷൂട്ടിങ്ങില്ലെങ്കിൽ സിനിമകളുടെ ഒരു ജേണിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ബാംബു ബോയ്സ് ഒരുപാട് കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളെ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സിനിമന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് തിയേറ്ററിൽ സക്സസ് ആയിരുന്നില്ല അത് ആദിവാസികളായിട്ട് ഉള്ള നാല് പേര് നാല് ചെറുപ്പക്കാര് ഉള്ളൊരു ചിത്രം വരുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അത് തിയേറ്ററിൽ അത് സക്സസ് ആയില്ല അത് ആളുകൾ എടുത്തില്ല പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷ ഉള്ള പറ വരുന്നു അങ്ങനെ നാല് പേര് അന്നത്തെ ഫ്യൂമി കോമഡി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ എന്തോ ആളുകൾക്ക് അത് വലിയ താല്പര്യം തോന്നിയില്ല അപ്പോ ഇതിൽ വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വേഷവിധാനങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇത് വന്നപ്പോ എല്ലാവരും വാരി വലിച്ചങ്ങട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങി അത് ഈ ഈറ ഈറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് അത് കണ്ട് വെച്ചിട്ട് മരത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കമ്പും കോലികളായത് കൂടുതൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു പിന്നെ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്നവരും കൊത്തിക്കൊള്ളുന്നത് സാധനം പിന്നെ ഓരോരുത്തർ വലിച്ചെറിയാൻ തുടങ്ങി ഓരോന്ന് വരുന്ന വരുന്നു ആദ്യം ഭയങ്കര ആവേശത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം ഇല്ലേ മുപ്പത്തി ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ജെ വില്യംസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ക്യാമറ അപ്പൊ പുള്ളി ഭയങ്കര ഒരു രണ്ട് മരത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് കെട്ടിത്തൂങ്ങി ഇറങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സാഹസികനായ ക്യാമറമാനായിരുന്നു പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ബാബു വോയിസിന്റെ ഒരുപാട്ടിരുന്നില്ല <laughs> 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 പറക്കുന്നളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ഒരു സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പടം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലൊക്കേഷനും പറക്കുന്നളി അന്ന് വരെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ഒരു പ്രമേയമായിരുന്നു ഒരു ബസ് തല്ലിപ്പൊളി ബസ് ആദ്യം അതിന് നായകൻ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ നായകൻ അത് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള സിനിമയായിരുന്നു അത് താഹ താഹയ്ക്കാണ് അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ കോശു കുക്ക് എന്ന് ഒരു കഥാപാത്രം ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പകലും മുഴുവനും രാവിലെ കയറിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒന്നും ബസ്സിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ ബസ് എറണാകുളം മുഴുവൻ കറങ്ങി എന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് ടാങ്ക് അത് മേലെ പിടിച്ചേക്കണേ എന്നാണ് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി ഓടിയിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് അത് ഞാൻ ആമ്പിളരായത് ധൂപ്പാഴ്ചത് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചിട്ട് വേറൊരു വണ്ടി പോണത് അതൊരു രസകരമായ സിനിമയായിരുന്നു അതിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാ നേതാക്കളും വളരെ രസകരമായിട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഈ പടക്കം തെളിയാന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം ആയിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ 
ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എന്റെ ആളുകൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് മഴത്തുള്ളി കിൽക്കത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഹാനി കൊച്ചിൻ ഹനി കൊച്ചായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും മലയാളികൾ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന കുറെ സീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതില് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ള ഏകദേശം ഒട്ടുമുക്ക ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൊച്ചിൻ ഹനിഫയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് ആ മനുഷ്യനിപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അഭിനയിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവൻ ട്രൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല പുള്ളി അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് അത് അല്ലാണ്ട് പുള്ളിക്ക് അതിന്റെ ഒരു അസൂയെ ഞാൻ ഇക്ക ഞാൻ ഈ തമാശ പറഞ്ഞ ഇക്ക ഇങ്ങനെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോന്നോ അല്ലാണ്ട് മോഹം പുള്ളി ഇരുന്നിരിക്കുക എന്ന് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇതാണ് അതെ നമ്മള് വീട് കോൺഫിഡൻറ് കോൺഫിഡൻസ് കൂടെ നമ്മള അപ്പോ അതേപോലത്തെ ഒരു ആള് എന്റെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതൊരു പടങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തമാശകൾ നമ്മൾ അനീഫിനോട് പറയുമ്പോ ആ അനീഫ്ക്ക് അത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തന്നെ എനിക്ക് അനീഫ് മരിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അനീഫ് മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പോയില്ല കാണാൻ പോയില്ല കാരണം എനിക്ക് പറ്റില്ല അനീഫ് ഒരു നല്ല രൂപ എൻ്റെ ടി വി പോലും കണ്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അനുശോചനം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടി വിയിലാണ് പോയത് കാരണം അനീഫിന് എനിക്ക് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അത് കെടുക്കുന്ന അനീഫിനെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അനീഫയുടെ കോമഡി തന്നെ ഞാൻ ചിരിക്കും ഞാൻ നീ മരിച്ചു പോയിരുന്നു ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അതാണ് സത്യം അറിയില്ല എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഒരു തണുപ്പ് പടത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചു നെടും ചാലി എന്ന പടം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ തണുപ്പടത്തില്ല എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എനിക്ക് അതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് വഴങ്ങില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് വഴങ്ങില്ല ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള ഡയലോഗ് പറയാൻ പഠിച്ച ഒരാളല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഈ സജഷൻസ് ആ സജഷൻ പറയാൻ എനിക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല നമുക്ക് ഇന്ന മാതിരി ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല അവർ പറഞ്ഞ അവർക്ക് അവർ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ചെയ്ത റോളൊക്കെ അവർ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കത് പോരാ എന്ന് വിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയാനായിട്ടില്ല ഞാൻ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞ സാർ ഞാനിത് കൊച്ചിന് ഇനിഫൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന വേഷമാണ് പിന്നെ ഇത് ആര് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്രം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പക്ഷെ പുള്ളി എഴുതുമ്പോൾ കൊച്ചിൻ ഇനിഫ മരിച്ചിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം പുള്ളി മരിച്ചു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങേരെ വെച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആളെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ വന്ന് നല്ല വേഷമായിരുന്നു നല്ല സിനിമയായിരുന്നു അത് നെടുഞ്ചാലി എന്നുള്ള എന്റെ വേഷം നല്ല വേഷമായിരുന്നു അപ്പൊ അനീഫ്ക്ക എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു മരണത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ മരണ റിപ്പോർട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമുക്കിനി കല്യാണരാമിലോട്ട് പോവാം ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്സ്ആപ്പ് എടുത്താലും സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്താലും ഈ കല്യാണരാമനിലേക്ക് ഇപ്പം പ്യാരിയും പരിപാടികളെല്ലാം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സിനിമകളും ദിലീപ് ഏട്ടനായിട്ടുള്ള വീണ്ടും ഉള്ള ഒരു കോമ്പോയൊക്കെ കല്യാൺ റാവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ സ്പോർട്ട് ഇമ്പ്രീസിയേഷൻ്റെ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടുക എടുക്കാൻ പോകുന്ന സീൻ വെച്ചത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായ സംഭവങ്ങൾ പറയും അപ്പം മോശമുള്ള അപ്പം തന്നെ പറയാ അത് വേണ്ട ഇടാൻ പറ്റില്ല മോശം മോശം എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അസ്ഥിര സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എനിക്കറിയില്ല ഇവരുടെ പടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആരുടെ ഈ ലാൽ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രാവിലെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും ഈ സീൻ അങ്ങനെ ചെയ്താല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ ചിരികൾ ചിരികളൊക്കെ വന
ഓടിച്ചുകൂടെ അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാം ഡിബിയും വന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ് ബോഡീസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാറുണ്ടോ ഡെഡ് ബോഡി അവരെ കിട്ടാൻ കാരണം ആംബുലൻസുകാരനോട് വേറെ എന്താ ചോദിക്കാന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചില പടങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തുപോയി കല്യാണം നമ്മൾ ഒട്ടുക്ക് സംഭവം അല്ല നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് കന്നിമാസം വന്നു എന്ന് പറയാൻ പട്ടിക്ക് കലണ്ടർ പോകേണ്ട കാര്യം അത് ബെന്നിയുടെ നാടകത്തിലെ ഡയലോഗാ ഞാൻ ഒരു നാടകം കാണാൻ പോയപ്പോ ആ നാടകത്തിലെ ആ ഡയലോഗ് ഞാൻ കേട്ടു ബെന്നി തന്നെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത ഇതാണ് പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഇല്ല അത് ഞാൻ ആ സാധനം സിനിമയിലെ സാധനം എടുത്തിട്ട് നാടകത്തിൽ സാധനം എടുത്തിട്ട് സിനിമയിൽ കേട്ടി അപ്പോഴാണ് ബെന്നി തന്നെ അറിയണം ബെന്നി സാധനമാണ് ബെന്നി തന്നെ അറിയണം അപ്പോഴാണ് കന്നിമാസം എന്ന് പറയാൻ പട്ടിക്ക് കലണ്ടർ പോകേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ആവശ്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ അതാണ് ഒരു പാണ്ടപ്പോ ഉഷ്ണ ഉഷ്ണ എന്നെ ശാന്തികൃഷ്ണ അങ്ങനെ കുറെ പഴഞ്ചു അതൊക്കെ പിന്നീട് പഴഞ്ചൊല്ലി പോലെ ആയിട്ട് തന്നെ മാറിയത് ആ സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു ഡയലോഗിൽ ദിലീപ് ആട്ട ഇങ്ങനെ ചിരി കൊത്തി പിടിച്ച് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു പോന്നു ഇപ്പൊ കരിമി നെയ്മിൻ ചാളമിൻ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ദിലീപ് അത് മാത്രമല്ല മീശാ മാത്രം ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സിനെ അവര് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ് മമ്മൂക്ക് ഒരു പടത്തിൽ പൊട്ടി ചെയ്ത് കട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് അതായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ നമുക്ക് സെന്റിമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാവശ്യമില്ല കറിയണ്ടത് അവിടെ ഒന്നൊരു കരച്ചിലിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മക്ക് കൊറച്ച് രസകരമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ കൂടെ നിക്കുന്നവർക്ക് രസമായി ചെലപ്പോ അത് ചെലപ്പോ തിയേറ്ററിൽ കേറി കൊറക്കും അതായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമൊന്നും തിയേറ്ററിൽ യാതൊരു ചലനം ഉണ്ടാകൂല നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ രാജാവ് ശശി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഇത് തിരുവിതാംകൂർ ഒലിച്ചെന്ന് രാജാവ് പേര് ശശി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇത് ഏത് ചതിക്കാത്തതെന്താണ് റാബിക്ക് പറഞ്ഞ തലിമ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡെബിയാ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ നടന്ന് വെറുതെ നടന്നു പോണുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ പടരിപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഡെബി ലാലേട്ടനായിരുന്നു എന്റെ ഡെബിങ്ങിൽ ഇരുന്നു ചതിക്കാതെ ഞാൻ തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെബി തരാം ആദ്യം പേര് വേറെ ആയിരുന്നു ഇത് തിരുവിതാംകൂർ വാഴുന്ന രാജാവ് പേര് ബാബുക്കുട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഡെബി തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ വാഴുന്ന രാജാവ് ബാബുക്കുട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെബി ചെയ്തിട്ട് സീറ്റലിക്കാൻ പോയി പുറത്തിരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ലാലേട്ടനായിക്കോളെ എന്റെ ഡെബിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സിദ്ധിക് ലാൽ ലാലേട്ടൻ എന്റെ ഡെബിങ് വരുമ്പോഴും മറ്റവർ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുള്ളൂ എന്റെ ഡെബിങ് പുള്ളി വന്നിരിക്കും ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നമ്മളുള്ള ഒരു അഭ്യന്തരത്തിൽ പുറത്തൊക്കെ വന്നിരുന്ന് കൗണ്ടർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താ പറയുക അത് കൊള്ള പേര് കുറച്ചും നല്ല പേരുണ്ടാന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സീറ്റ് വലിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി വാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡെബിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് പേര് ശാശി രാജ്യത്തമ്പന്ന് ഉറപ്പിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് സിനിമയിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയുന്ന ചിരി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മറിയൂന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷ ആളുകൾ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോമഡിയുടെ അവസ്ഥയാണ് അത് എന്റെ വിധിയിൽ ഈ തിന്നിന്റെ സിനിമകളിലൊക്കെ ചാണാക്കുഴി വീണം അത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കളർ വെച്ചാല് ശരി ഇവൻ ചാണാക്കുഴി തന്നെ വീണാനൊരു വിധി കോമഡി ഇല്ലല്ലോ കോമഡി ഒരു കോമഡി സീൻ ആസ്വദിക്കുക ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ പക്ഷേ ജയരാജ് മറ്റേ കരുണം അതേപോലത്തെ പടങ്ങൾ ചെയ്ത ആള് ഭയങ്കര മുനിപോലത്തെ ആളായിരുന്നു സാധ്യ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്